Namaste my dear students. As usually, we are going to learn some more topics in this video. Before going to that, a topic like William Mundu, okay, two minutes. At the end of the day, Chalamandi students are doing So we are reading so many books and we are watching so many videos, but we are unable to speak language. What's the reason? If someone speaks, we can easily understand it. But if someone asks a question, we cannot answer it. What's the reason? This is a very good thing. If you speak with a word, you can speak with a word. Why do you speak with a word? If you speak with a word, you can speak with a word. If you speak with a word, you can speak with a word. The first thing is, final concept is word to word. Why do you speak with a word? You have seen a lot of videos. Okay, I'm going to speak with a word. If you speak with a word, you can speak with a word. Just post it. If my master had not been there, I would not have been in this position today. To have been killed, Jagrata to have been killed on her wedding day was a tragedy. I ought to have been shown more consideration. What did I say? I ought to have been shown more consideration. नहीं नहीं वाला ना मैं क्या बात बोलेंगे रीज़न का नहीं ना मधे दो मैं करेक्ट कर दूँगा इंदा इट मस्ट हैव बीन एन इंटरेस्टिंग इट मस्ट हैव बीन एन इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू हैव गोन इपुरु नॉलेज सेंटेंसेस चिपता ये नॉलेज सेंटेंसेस की मैं को ये नॉलेज सेंटेंसेस करेक्ट कर दूँगा � अंटे नीने विषय नहीं दुख चपाल सोचने दे अंटे अर्धम ही पोतुन दे बट माटलाड़ वाले का पोतुन नानो अनंटे अर्धम कोड़ा खादन दे मन का कंप्लीट का अर्धम खादो दे वो कब वाला अर्धम है ते कच्चे तंग का मन माटलाड़ ता अंडे चपटाने के मात्र में नैन विकी चपटा बी बी केवल तो इंदो पोस्ट चेंडे डेफिनेट मानें कि सब्जेक्ट के लिए आती है सब्जेक्ट ऐंटे ये ग्रामर कोड़ा उन्होंने दिया ग्रामर बोलते हो तो बोलते हो तो चालू मंदा उन्होंने डाला इधर इवन ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक ओके वो का न्यू लैंग्वेज नेच्चर कुंटन ना पड़ो कस्ट ग्रामर नेच्चर को आ रही है स्ट्रक्चर्स Indonesia for example, if you have a question in the Telugu, I have told you that I have no office in the Telugu, and I have no office in the Telugu, and I have no office in the Telugu. This is why I have told you in English, but I have told you that I have a long sentence. That is why I have told you. I have told you that I have told you. For example, though I went to his office three times yesterday, I went to his office three times yesterday, I couldn't meet him as he was not at office. जागृत करने दी। दो I went to his office three times yesterday I couldn't meet him as he was not at office। इन तरह चप्पो। इस सेंटेंस ने मानो चल सिंपल का चप्पो। इन तरह वो कटे सेंटेंस। दो I went to his office three times yesterday I couldn't meet him as he was not at office। इन तरह ऊपर पिल्च को कुंडा चप्पा सुना सुन लेते। इन तरह पैदा सेंटेंस चप्पा सुना सुन। तेलुगु लोगों को मानेगे ला चप्पो। नहीं ना तो ऑफिस के मोड़ साले वेल I went to office three times yesterday. Simple. Full stop. I went to his office three times yesterday. Full stop. But I couldn't meet him. I could not meet him. Full stop. Because he was not at office. I went to the mood sentences. English I went to his office three times yesterday. And the casual count on the I went to his office three times yesterday. But I couldn't meet him. Because he was not at office. That's it. I went to the as simple as this. In the simple gamma matra does in the though I went to office uh, three times yesterday, I couldn't meet him as he was not at office. In the lagama in the problem chat. And the better sentences the chat and get the kashabato. Simple the chinachina sentences. Okay, mother, okay, by the chapter. 
ఏమని ఐ విల్ కంప్లైన్ ఇట్ టు యూ ఫాదర్ చిన్న సింపుల్గా చెప్పాల్సిన ముందు మనం పెద్ద సెంటెన్సెస్ చెప్తానికి ట్రై చేస్తుంటాం ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ యువర్ ఫాదర్ యాజ్ యు ఆర్ నాట్ హీరింగ్ మై వర్డ్స్ యాజ్ యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు మీ దో ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ సో మెనీ టైమ్స్ నాట్ టు ప్లే విత్ మొబైల్ ఇంతలాగే చెప్పరండి ఎవరు అంటే ఇంత పెద్ద సెంటెన్సెస్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ టు యువర్ ఫాదర్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ టు యువర్ ఫాదర్ యాజ్ యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు మై వర్డ్స్ ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ సో మెనీ టైమ్స్ నాట్ టు ప్లే విత్ మొబైల్ ఇంతలాగే చెప్పరు మరి దీన్ని ఎలా చెప్తారు అంటే వెరీ సింపుల్ చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ కానీ చెప్తారు ఒక నిజంగా అబ్బాయి ఎదురుగా ఉంటే ఆ మదర్ ఎలా చెప్తారంటే యు ఆర్ నాట్ లిజన్ టు మీ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ మొబైల్ ఐ హ్ టోల్డ్ యూ సో మెనీ టైమ్స్ డోంట్ ప్లే విత్ మొబైల్ ఆర్ నాట్ టు ప్లే విత్ మొబైల్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ యువర్ ఫాదర్ ఎన్ని సెంటెన్సెస్ అయిపోయి చూడండి ఒక పెద్ద లాంగ్ సెంటెన్సెస్ మాట్లాడడానికి నెవర్ 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 ట్రై టు స్పీక్ లాంగ్ సెంటెన్స్ చిన్న సెంటెన్స్ చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్నే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతారు ఓకే నువ్వు నా మాట వినకపోవటం వల్ల మాట్లాడి ఎన్నోసార్లు చెప్పినప్పటికీ నా మాట వినకపోవటం వల్ల మొబైల్తో అర్థం చెప్తున్నప్పటికీ నా మాట వినకపోవటం వల్ల నేను మీ ఫాదర్కి ఈ విషయాన్ని కంప్లైంట్ చేస్తానని తెలుగులో కూడా మనం చెప్పాం తెలుగులో మనం ఎలా చెప్తాం నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ మాట వినట్లేదు నేను మీ ఫాదర్కి చెప్తాను త్రీ సెంటెన్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ లాంగ్ సెంటెన్స్ మీరు త్రీ సెంటెన్సెస్గా దాన్ని చెప్పండి ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ యువర్ ఫాదర్ యు ఆర్ నాట్ లిసన్ టు మీ ఓకే డోంట్ ప్లే విత్ మొబైల్ I have told you so many times not to play with mobile. That's all. I pray. This is what we do. We are doing this. We are doing this. We are doing this. As you use this. Even though, though, even it may use this. We are doing this. Complex sentences. We are doing this. Simple sentences. We are doing this. We are doing this. Simple. We are doing this. That is the language. For example. We are doing a friend. Where are you going? We are doing this. Where are you going? Are you going to... థియేటర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మూవీ ఒక మూవీకి వెళ్తున్నావా ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మూవీ అని అనరు మరి ఎలా బాగుంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎలా ఉంటుంది గోయింగ్ టు మూవీ దాట్స్ ఆల్ ఆర్ యూ పోయింది గోయింగ్ టు మూవీ సినిమాకి వెళ్తున్నావా గోయింగ్ టు మూవీ అతను కూడా నో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మూవీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అని అనరు నో నాట్ గోయింగ్ టు మూవీ గోయింగ్ టు మార్కెట్ దాట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు మూవీ నో going to market ayipindi kada ide language indilo are you going to movie anedi raadu manam nerchukuntame tappa are you going to movie anedi manam matladam and i am not going to movie i am going to market in the language vallu manaki chepparu ante language anedi enta simple ga untundo enta simple ga matladtharo chestunna alagani anni nerchukuntam anni nerchukuntam తర్వాత ఇంత సింపుల్గా మాట్లాడతాం అంతే తప్ప ఎంత పెద్ద సెంటెన్స్ అలా ఎలా మాట్లాడాలి ఇలా ఎలా మాట్లాడాలి అనేది పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ తయారు చేయటం గురించి మనం మనం ఏమి డైసెక్కి సో పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇవ్వట్లేదు కదా జస్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం అనేది కదా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ గోయింగ్ టు మూవీ నో గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఇది నేను ఇన్వెంట్ చేసిన లాంగ్వేజ్ కాదండి ఎలిప్సెస్ అని ఇంగ్లీష్లోనే ఉంది ఇది ఇది ఎలిప్సెస్ అని అంటారు దీన్ని అంటే ఎలిప్సెస్ అంటే లీవింగ్ వర్డ్స్ చాలా పదాన్ని వదిలేసి మాట్లాడటం ఓకే ఆర్ యూ రెడీ అని అనవండి ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది యూ రెడీ దాట్స్ ఇట్ యూ రెడీ అని అడుగుతాం వెంటనే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూ రెడీ ఎక్కడ డూ యూ రెడీ ఆర్ యూ రెడీ అని అనకుండా యూ రెడీ అని అన్నారు మీరు మహాప్రాధం చేసేసారు అర్జెంటుగా మిమ్మల్ని గురి తీసేయాలి అన్నట్టుగా మన వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ విషయంలోనే ఎన్నో రకాలుగా టెన్షన్ పడిపోతుంటారు ఆ వర్డ్ అక్కడ స్కిప్ చేసేసారు ఆ వర్డ్ అక్కడ వదిలేశారు వర్డ్ నేను వదిలేయటం కదండి లాంగ్వేజ్లోనే ఆ విధానం ఉంది ఎలిప్సెస్ అంటారు దాన్ని ఓకే మనం ఏది కొత్తగా ఏది మనం మీట్ చేయట్లేదు మీకు అర్థమవుతుందా డస్ షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఆమెకి ఏమైనా కావాలనే నుంచి ఇలా అన్ షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ అంటారు షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ అయితే ఇక్కడ షీ వచ్చింది ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ల షీ నీడ్స్ అని రావాలి షీ నీడ్ అని వచ్చింది అంటే మీరు తప్పు చేసేసారు వెంటనే మిమ్మల్ని అర్జెంట్గా ఉరి తీసేయాలి ఓకే ఇంగ్లీష్లో మీరు ఒక గొప్ప తప్పు చేసేసారు కాబట్టి మీకు ఇంగ్లీష్ రావు ఇలాంటివి అనుకోవటం వల్లే మనం ఇంగ్లీష్ని మాట్లాడలేకపోతున్నాం నిజానికి ఇక్కడ షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ కాదు అది డస్ షీ నీడ్ ఇక్కడ డస్ అనే దాన్ని వదిలేసి షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ అంటున్నారు ఇక్కడ షీ నీడ్స్ అని రాదు ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి డస్ షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇందులో డస్ విడిచిపెట్టి షీ నీడ్ ఎనీథింగ్
ఇలా అడగరు ప్రశ్న సజంగా నేటివ్ స్పీకర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారంటే సీన్ హిమ్ దాట్స్ ఇట్ సీన్ హిమ్ హ్యావ్ యూ సీన్ హ్యావ్ యూ పోయింది సీన్ హిమ్ ఇంకా అర్థం అవుతుందా యూ రెడీ సీన్ హిమ్ షీ నీడ్ షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇలా ఉంటుంది భాష అలాగే ఇంగ్లీష్ మీరు మాట్లాడతారా డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ అంటారు యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అంటారు యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఏంటండి అది మహాప్రాబ్లం చేసేసారు మీరు చాలా తప్పు చేసి అంటే ఎక్కువ మంది మనకి ఇలాంటి వాళ్ళే ఉన్నారండి ఆ డూ అనేది మీరు అక్కడ వాడలేదు ఇక డజ్ అనేది వాడలేదు హ్యావ్ యూ సీన్ లో హ్యావ్ యూ తీసేసి సీన్ అంటారు ఓకే డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ లో డూ చెప్పకుండా యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అంటారు డష్లో ఆ విషయం తెలియకుండా షీ నీడ్ ఎనీథింగ్ అంటారు షీ నీడ్స్ అని రావాలి ఇలా మనం పట్టుకొని వీటన్నిటిని అంటే ఎక్కడ రంధ్రాన్వేషణ అంటాం మనం ఎలా ఒక ప్రతిదానికి అక్కడ ఏముంది అక్కడ ఎందుకు పెట్టలేదు ఇలా మనం ఇంగ్లీష్ గురించి అనుకోవటం వల్లే మనం ఇంగ్లీష్ని మాట్లాడలేకపోతున్నాం అన్నింటినీ నేర్చుకోవాలి ఐ నెవర్ సే నాట్ టు లర్న్ నేర్చుకోవద్దని చెప్పు కానీ అన్నింటినీ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇలా కూడా భాష ఉంటుంది డూ యూ స్పీక్ చూడండి డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దానికి యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ టూ వదిలేశారు ఇది ఎలిప్సిస్ అంటారని నేను ఆల్రెడీ చెప్తాను అంటే లాంగ్వేజ్ లోనే ఇది ఉంది ఓకే మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసావు ఒక ఫన్నీ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఒక లెసన్ లో ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఢిల్లీ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఆగ్రా ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఢిల్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను ఒక ఐదు సార్లు ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఆగ్రా ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ ఇలా ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఆగ్రా టెన్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఢిల్లీ టెన్ టైమ్స్ ఇలా నేను ఒక లెసన్ లో చెప్తూ దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ నేను ఢిల్లీ ఐదు సార్లు వెళ్ళాను ఆగ్రా పది సార్లు వెళ్ళాను అంటే ఇప్పటి వరకు అనే ఉద్దేశంతో ఒక లెసన్ చెప్పాను దానిపైన ఎన్ని కామెంట్స్ నేను వెళ్ళాను అని కాదండి అది వెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్పాలి ఓకే చాలా మంది వెళ్ళాను అని మీరు చెప్పారు అది చాలా తప్పండి నేను వెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్పాలి నిజంగా ఒక లాజిక్ సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నారు కదా నేను పది సార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చానని ఇప్పుడు చెప్తామండి లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్ పది సార్లు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను లేదా వెళ్ళి వచ్చానని నేను ఎప్పుడు చెప్తాం మనం వెనక్కి వచ్చేసిన తర్వాత కదా మన ఊర్లో మనం ఉండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను పది సార్లు వెళ్ళానండి ఢిల్లీ పది సార్లు వెళ్ళానండి ఆగ్రా ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ఆగ్రా టెన్ టైమ్స్ అని అంటాం ఎప్పుడు వెనక్కి వచ్చేసిన తర్వాతే అంటాం కదా అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను అని అన్నాను కదా కెన్ యూ గెట్ మై పాయింట్ ఢిల్లీలో మనం ఉన్నప్పుడు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను అని అనం ఢిల్లీ వచ్చాను అని అంటాం అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాతే కదా మనం ఢిల్లీ వెళ్ళాను అంటాం నిజంగా తెలుగులో కూడా నేను పదిసార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళాను అంటారా పదిసార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చాను అని అంటారా కామన్ సెన్స్ ఉందా అంటే ఎంత న్యూ సెన్స్ అంటే ఇది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అంటే చిన్న విషయాన్ని చాలా కాంప్లికేట్ చేయటం అనమాట అంటే నేను ఢిల్లీ పదిసార్లు వెళ్ళానంటే పదిసార్లు వెళ్ళాను వెళ్ళి వచ్చాను అన్న తర్వాతే కదా మనం ఢిల్లీ పదిసార్లు వెళ్ళాను ఆ విషయాన్ని వదిలేసి మీరు ఢిల్లీ పదిసార్లు వెళ్ళాను అని చెప్పారు నో అది తప్పు ఢిల్లీ పదిసార్లు వెళ్ళి వచ్చాను ఆగ్రా పదిసార్లు వెళ్ళి వచ్చాను ఐ హ్యావ్ బీన్ టు హైదరాబాద్ త్రీ టైమ్స్ అంటే హైదరాబాద్ మూడు సార్లు వెళ్ళి వచ్చాను అన్న వెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్పాలి తప్ప వెళ్ళాను అని చెప్పకూడదు ఎంత ఫనీ థింగ్ అంటే ఇది వెళ్ళి రావడం ఏంటండి వెళ్ళి వచ్చాను అని ఎవరు చెప్పారు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాతే మనం వెళ్ళాను అని చెప్తాం అక్కడికి మూడు సార్లు వెళ్ళాను నాలుగు సార్లు వెళ్ళానంటే నాలుగు సార్లు వెళ్ళడం జరిగింది నాలుగు సార్లు వెనక్కి వచ్చేయడం జరిగింది అప్పుడు మాత్రమే మనం వెళ్ళాను అని చెప్తాం తెలుగులో మీరు ఒకటి అర్థం చేయండి మీరు నాలుగు సార్లు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను అంటారా నేను నాలుగు సార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చాను అంటారా ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని ఒక భూతత్వంలో పెట్టి చూసి భయపడిపోవటం భయపెట్టేయటం చేస్తున్నాం ఢిల్లీ నాలుగు సార్లు వెళ్ళాను ఇది దానిపైన నాకు ఎంత నవ్వుకున్నానంటే నేను ఢిల్లీ నాలుగు సార్లు వెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాత కదా నాలుగు సార్లు వెళ్ళానని చెప్తాం వెళ్ళి వచ్చాను అని ఎవరు చెప్పరండి మీరు తెలుగులో ఎలా మాట్లాడ ఎంత క్యాజువల్ గా మాట్లాడతామో ఢిల్లీ నాలుగు సార్లు వెళ్ళానండి చెన్నై వెళ్ళానండి మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళానండి అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టు చెన్నై కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంత సింపుల్ దీనికి వెళ్ళానా వెళ్ళి వచ్చానా దీని గురించి ఒక పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే ఇట్స్ వర్త్ టు మేక్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ ఇట్ వర్త్ టు మేక్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పండి ఇందులో అంత కాంప్లికేట్ మీరు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు లాంగ్వేజ్ ని సింపుల్
అదేమైనా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేంత తప్పు కాదు కదా ఓకే ఇంత సింపుల్ సింపుల్గా హ్యాపీగా హాయిగా మనకు ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చు మీ అందరికీ లాంగ్వేజ్ వచ్చండి బట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే అది చెప్పడంలో మీరు ఏదేదో పెట్టేసుకొని మనం స్టార్ట్ చేయట్లేదు అన్ని స్ట్రక్చర్స్ రావాలి అప్పుడు మాత్రమే నేను మాట్లాడతాను అని అంటే ఎప్పుడూ కరెక్ట్ కాదు యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ మాట్లాడటం మొదలు పెట్టండి తప్పులు ఉన్న చిన్న చిన్నవి ఏవో ప్రాబ్లం ఉంటాయి అన్నింటినీ ప్రాపర్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం కదా ఓకే ఇలాంటి విషయాలని వెళ్ళానా వెళ్ళి వచ్చానా వెళ్ళాను అనడం కరెక్ట్ వెళ్ళి వచ్చాను అనేది రైట్ ఇలాంటి నాన్ సెన్స్ నిజంగా నాన్ సెన్స్ అండి ఓకే ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసే వాళ్ళని కూడా మనం సింపుల్గా ఒక వర్డ్తో చెప్పొచ్చు ఇడియట్స్ ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసే వాళ్ళని ఇడియట్స్ అని అంటే ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎవరు ఏ కామెంట్ చేసినా ఐ డోంట్ కేర్ సింపుల్గా ఇది ఇడియట్స్ చేసేటటువంటి పని వెళ్ళాను వెళ్ళి వచ్చాను కామన్ సెన్స్ లేదా వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాతే కదా మనం వెళ్ళాను అని చెప్తాను ఢిల్లీలో ఉన్నాను అనుకోండి నేను ఢిల్లీలో ఉన్నానని చెప్తాను లేకపోతే ఢిల్లీ వచ్చాను అని చెప్తాను అంతేగాని ఢిల్లీ వెళ్ళానని చెప్పాను కదా ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు కాట్ మై పాయింట్ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే లాంగ్వేజ్ని చక్కగా నవెల్స్ చదువుతూ ఉండండి ఓకే నవల్స్ చదవటం వల్ల కాన్వర్జేషన్స్ కాన్వర్జేషన్స్ అంటే ఎలా చేయాలో అర్థం అవుతుంది న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉండండి కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ కరెంట్ ఒకేబులరీ మీకు చక్కటి ఒకేబులరీని మనం నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఏది దొరికితే ఏ పీస్ దొరికితే ఆ పీస్ని చదువుతూ ఉండండి నాలాగా చెప్పే వీడియోస్ ఎక్కడ ఎవరు చెప్పినా అది ఇష్యూ కాదండి ఓకే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంది ఓకే చెప్పేది వినండి వాళ్ళు ఏదైనా స్ట్రక్చర్స్ నేర్పిస్తే అది నేర్చుకోండి ఒకేబులరీస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా నేర్పిస్తే అది నేర్చుకోండి అన్నిటినీ నేర్చుకుంటూ వాటి అన్నింటినీ బుర్రలో పెట్టుకుంటూ టూ మంత్స్లో నాకు వచ్చేయాలి ఇలాంటి మాటలు ఎప్పుడు ఎక్కడా ఎవరితో మాట్లాడకండి ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టూ మంత్స్ కాదండి టూ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళని ఎంతోమంది చూస్తున్నాం లాంగ్వేజ్ ఓకే నిజమా సార్ అంటే ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ కాబట్టి నాకు టూ మంత్స్లో వచ్చే టూ మంత్స్లో నేను అమెరికన్తో మాట్లాడాలి అమెరికన్ కన్నా మంచి బాగా ఇంకా బాగా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఓపిక్గా అండ్ దెర్ ఈస్ నో అండ్ లోన్ లాంగ్వేజ్ దెర్ ఈస్ నో అండ్ ఇన్ లర్నింగ్ లర్నింగ్లో ఎప్పుడు అండ్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఇలా పెట్టుకోకండి నాకు ఓవర్ నైట్ మిరకల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఓవర్ నైట్ ఏది పాసిబుల్ కాదు ఏది లాటరీ టికెట్ కొంటే మనకి వచ్చేస్తే మనం రిచ్ అయిపోవడం తప్ప అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే తప్ప ఓవర్ నైట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేయాలి అనేది సాధ్యం కాదు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అది కూడా కాదు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడమే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మేము వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వన్ ఇయర్కి అయిపోతుందా నో ఆ లర్నింగ్ అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి అప్పుడే లాంగ్వేజ్ ఇంకా చెప్తున్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నా నేను ఇంకా ఏదో కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉంటుంటా నేనే కాదండి ఎవ్రీ టీచర్ ఇస్ లైఫ్ టైమ్ స్టూడెంట్ జీవితాంతం ఒక స్టూడెంట్ అలాగే మీరు కూడా ఏమక్కర్లేదు రోజుకొక్క ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఏదో చదువుతూ ఏదో మాట్లాడుకుంటే దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది చక్కగా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడవచ్చు ఓకే సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఈరోజు మనం జనరల్గా టాపిక్ నేను ఏమీ చెప్పలేదు మీకు అంటే ఎక్కువ మంది ఎందుకు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనే దానిపైన ఇంత పెద్ద క్లాస్ తీసుకోవచ్చు వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ సారీ అండ్ చిన్న చిన్న మాటలే చెప్పి ఫినిష్ చేసుకుందాం ఎక్కువ క్లాస్ అవుతూ ఓకే చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే నాకు మా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఏదో పోస్ట్ చేస్తుంటారు టుడే ఈవినింగ్ టుడే మార్నింగ్ అని అనుకుంటారు ఇది నిజానికి తప్పండి టుడే మార్నింగ్ టుడే ఈవినింగ్ ఓకే టుడే ఆఫ్టర్నూన్ అని ఎప్పుడూ అనకండి లాంగ్వేజ్ ఓకే ఈరోజు మిగతా విషయాలు ఎక్కువ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ కొంచెం తక్కువ చెప్తున్నాం టుడే ఈవినింగ్ టుడే మార్నింగ్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ ఎక్కువగా దొరుకుతున్న తప్పు నిజానికి ఈ రోజుకు సంబంధించి ఈ రోజు ఉదయం అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు దిస్ మార్నింగ్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ దిస్ ఈవినింగ్ ఇలాగే వస్తాయి ఓకే ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ దిస్ మార్నింగ్ ఈ రోజు ఉదయం అని చెప్పేటప్పుడు ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ దిస్ మార్నింగ్ ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ దిస్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడు ఈ తప్పు చేయకండి టుడే మార్నింగ్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ టుడే ఈవినింగ్ అని నెవర్ 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 సేల్ అయితే ఓకే దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ దిస్ మార్నింగ్ దిస్ ఈవినింగ్ అయితే నైట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రం దిస్ రాదు టు నైట్ వస్తుంది నాట్ టుడే నైట్ ఈ రోజు రాత్రి వీఆర్ గోయింగ్
పెళ్లి కొడుకుని ఏమంటారంటే టు బీ గ్రూమ్ లేకపోతే గ్రూమ్ టు బీ బ్రైడ్ గ్రూమ్ టు బీ ఇలా మనం చెప్తాం సో ఇప్పటికే నిజానికి ఒక రెండే ఏవో కొత్త విషయాలు చెప్పాను తప్ప నిజానికి ఇందులో ఈరోజు మిగతా మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా అంటే నేను చెప్పేది కాస్త కొద్ది మంది అయినా ఒకరిద్దరైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యి లాంగ్వేజ్ మీద మరీ ఎక్కువ ఆలోచించకుండా అండర్లైన్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువ ఆలోచించకండి మీరు ఈజీగా యూ ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ యూ కెన్ స్పీక్ మీరు మాట్లాడేయగలరు మీకు వచ్చు దాన్ని వదిలేసి అనవసరమైనటువంటి ఈ హ్యావ్ బిన్కి వెళ్ళావా వెళ్ళి వచ్చావా వెళ్ళాను అని చెప్పాలా వెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్పాలి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలుగులో ఏ ఒక్కరు నేను ఢిల్లీ నాలుగు సార్లు వెళ్ళి వచ్చానండి ఇప్పటి వరకు అని నాకు తెలిసి ఏ ఒక్కరు చెప్పరు ఇలాంటి నాన్ సెన్స్ అంతటిని బుర్రలో పెట్టుకుని ఈ నాన్ సెన్స్ అంతటి పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ తెలుగులో బోర్డుని చేస్తాం ఎన్నో తప్పులు ఉంటే మనం తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు అవన్నీ వదిలేసి ఈ నాన్ సెన్స్ అంతటిని బుర్రలో పెట్టేసుకుంటే అనవసరంగా వచ్చేటటువంటి మాట్లాడగలిగే ఈజీగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలిగేటటువంటి స్థితి ఉంది అన్నెసెసరీ నాన్ సెన్స్ వల్ల మనం ఏదో తప్పైపోయింది అన్నట్టుగా ఆగిపోతాం సో ఇలాంటివి ఏమీ చేయకుండా లాంగ్వేజ్ని చక్కగా మాట్లాడండి ఇమీడియట్గా నేను పూర్తి లెసన్ ఈరోజు లెసన్ కాదు కదా బట్టి నేను ఏమి మీకు చెప్పట్లేదు పూర్తి లెసన్తో ఇమీడియట్గా ఒక టూ త్రీ డేస్లో కొత్త వీడియోతో కలుద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై ఐడియా స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందండి